பாத்தியா இதுக்கு தான் நான் போய் சொன்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக வேண்டானே இப்ப நாம தான் தயாரிச்சிருப்போம்னு அவர் சந்தேகப்படுறாரு அப்ப உங்களுக்கு நிச்சயமா ஜெயில் தான் எனக்கா நமக்குடா இன்ஸ்பெக்டர் இப்ப வரும் ஓ உங்களுக்கு குடிக்கான என்னங்க வேணும் ஆ பாட்டில் பிராண்டி அரைச்சி பீர் போடும் சார் என்னடா என்னடா இல்ல சார் இவன் கலவரத்தில் ஒளரி தொப்பிடா குருவாயிரப்பா என்ன <laughs> 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 பயங்கரமான போதைப் பொருள் விலையும் அதிகம் நம்ம என்ன வியாபாரமா பேச போறோம் நீங்களே வச்சீங்க நாங்க வரட்டுமா யோ இரியா புரியுது சார் அவர் தானே அதுக்கு என்ன வசரம் நாங்க மெதுவா வந்து வாங்கிக்கிறோம் அது இல்லப்பா நீங்க இங்க இருந்து வெளியில போக முடியாது நீங்க வெளியில போனா யாராவது உங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுக்க யாராவது இருக்கங்களா சார் நாங்க இப்போதான் கேரளா குள்ளே நுழைஞ்சிருக்கோம் எங்களுக்கு யார தெரியும் எவன் சார் எங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுப்பா லுக் ஹியர் சட்டபூர்வமா செய்ய வேண்டிய சில கடமைகள் எங்களுக்கு இருக்கு நாளைக்கு இந்த ஸ்மக்லர்ஸ் நாங்க அரெஸ்ட் பண்ணா நீங்க தான வந்து அடையாளம் காட்டணும் ஆகையனால ஜாமீன் இல்லாம உங்களை வெளியில் விட முடியாது சார் ஒன்று செய்யலாம் நீங்களே எங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுத்துருங்க நாங்கள் வேணா உங்கள் வீட்டில் தேங்கிக்கிறோம் நல்லா இருக்கு கேஸை டீல் பண்ணுற நானே உங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுக்க முடியாது வேறு யாராவது இருந்தால் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் ஆ ஞாபகம் வந்துடுச்சு சார் ஊரில் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கண்ணா இறந்து ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் இந்த ஊரில் தான் எங்கேயே டாக்ஸி ஓட்டுறாரு அவரை பிடிச்சோம்னா எங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுப்பார் சார் டாக்ஸி டிரைவர் தானே கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாங்க போகலாம் வா சந்தேகமே இல்ல அவங்க சிஐடி தான் இன்ஸ்பெக்டரோட சரி சமமா உட்காந்து வரத பாரு போடா சுத்தியாச்சு கொச்சில ஒரு இடம் பாக்கி இல்ல எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு கரெக்டா சொல்லுங்க 
போன் போயிட்டே இருக்கியா கேள்வி கேட்டா எனக்கு பிடிக்காது பட்டீரம் போனே பரைன வேகடா யாரோட நாயன் சொன்னா அப்படியே ஏத்துறேன்னா வெளிய வாடா தடி பசங்க பணம் கொடுக்க ஓடி போயிட்டானே அண்ணே டேய் 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 யார் பாணி சார் நான் ஒரு தப்பும் பண்ணல யார் பாணி நான் தானே என்ன தெரியலையா தெரியாதனால தான் கேக்குறேன் விசாலத்தோட மகனே எந்த விசாலம் என்ன மிஸ்டர் இல்ல சார் அவர் சுயநனும் இல்லாம இருக்கறாரு நான் நானும் வர வைக்கிறேன் உங்க வீட்டு கிணத்துல தண்ணி இல்லாத போது நீ தான் தண்ணி பாச்சினியா அது இல்லனே பக்கெட் விழுந்து போச்சு அத நான் தான் எடுத்து கொடுத்தேன் பச்ச பக்கெட் அட விசாலத்தோட பையன் இல்ல நான் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் வந்திருச்சு மணி அண்ணே மணி ரமணி என்னைய கட்டி சொல்றா இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் அந்த ஜாமீன் விட மாட்டாரு நீ யாரு ரமணி அத யாரு கேட்டேன் கிணத்துல இருந்து சொம்பு எடுத்து கொடுத்தேனே டாம் இட் அந்த சீ அடிக்கு தான் உங்களை ஃபாலோ பண்றாருங்க இல்ல நீங்க ஏன் அவங்க முன்னாடி முன்னாடி போய் நிக்கிறீங்க அட நீங்க ஒண்ணு நாங்க முன்னாடி போனா பின்னாடியே வரானுங்க நாங்கள இருந்து செய்யும் ஓகே இமிடியேட்டா நாம இந்த ஹோட்டல்ல காலி பண்ணி போயிர வேண்டும் இன்னைக்கு காலையில என் டாக்ஸில ரெண்டு பேர் ஏறனானுங்க சுத்தோ சுத்துன சுத்தி விட்டு கடைசில துட்டே கொடுக்காம போயிட்டானுங்க அயோக்கிய பசங்க முன்னையில எனக்கு தமிழன கண்டா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப வர வர தமிழன கண்டா பிடிக்கவே மாட்டீங்க ஏன்னா எப்ப எங்க மாறறானு சொல்லவே முடியலப்பா நாங்க அப்படி இல்லனே ஒரு தடவை மாறிட்டோம் அங்க இருந்து போகவே மாட்டோம் அடுத்த மாட்டற வர வரைக்கும் அண்ணே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு பிக் பேக்கெட்டோ புள்ள பிடிக்கறவங்களோ இல்ல ரொம்ப நாணயமானவங்க வெரி குட் ஒரே ஒரு தடவை பேங்க்க ஏமாத்திட்டோம் கையறா அண்ணே அவன் தப்பா சொல்றான் நாங்க நிறைய பணம் சம்பாரிச்சி பேங்க்ல போடலாம்னு போனோம் அந்த பேங்க் திவால் ஆயிடுச்சு அதனால பேங்க் தான் இவன் ஏமாத்திருச்சு அப்ப பேங்க் மிஸ்டேக் அது சரி கேரளாவுக்கு எதுக்கு வந்தீங்க ஏன் வந்தீங்க உங்க கதையை சொல்லுங்க ஒரே ஒரு ஊர்ல ஒரு இப்படி சொன்னா ஒரு வருஷம் ஆயிரும் நான் சுருக்கமா சொல்றேனே கிபி 1988வது வருஷம் கிழிஞ்சது போ இப்படி சொன்னா 20 ஆம் நூற்றாண்டு ஆயிரும் அதுக்கு ஒரு வருஷமே பரவாயில்லை நீ சொல்லு பா சுமார் 10 மாசத்துக்கு முன்னாடி கற்பமா இருந்தியா அண்ணே எங்க கதை உங்க கிட்ட சொல்றது காரணமே நீங்க எதனா எங்களுக்கு உதவி பண்ணுவீங்கன்னு தான் எனக்கே யாராவது உதவி பண்ணுவாங்களான்னு நான் இருக்கேன் என்ன முழுசா நம்பிராதீங்க அவ்வளவுதான் என்ன ஓட்டப்பதம் நடத்துறோம் அம்மா குட்டி அம்மா குட்டி யாருங்க வீட்டு வேலைக்காரிய சம்சாரம் யார் சம்சாரம் ஊருக்கா சம்சாரம் எனக்கு தான் சம்சாரம் அம்மா குட்டி அம்மா குட்டி குட்டி வா வெளியே ஏய் உங்களுக்கு தான் கூப்பிட்டேன் ஒரு உதவி இந்த உதவியோட நிறுத்திக்க அவனை நம்பாதீங்க இப்படிதான் ஊர்ல ஒரு டாக்டர் இல்லங்க நர்ஸ் உங்க ரெண்டு பத்தி வேலையில போங்க நான் வாய திறந்தா நீங்க கூப்பிடுறீங்க என்னதான் இத்தனை நேரம் இவரக்கா ஆறானு இந்தா ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கானுங்க சாப்பாடுக்கு ஏற்பாடு பண்ண சரி என்ன சிரிக்கிறீங்க இல்ல அண்ணன் தமிழ் அண்ணி மலையாளம் எப்படி மொழி பிரச்சனை அண்ணன் சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் தான் தமிழ் பேசுவேன் அதுக்கப்புறம் ஆறு மணிக்கு மேல மொழி பிரச்சனையே கிடையாது கம்ப்ளீட்டா மௌனம் தான் பாரதியார் சொன்னபடி நான் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் கேரள நாட்டிலம் அது நான் தான் இந்த பாருங்கப்பா நாளைக்கு சாயந்தரம் நாலரை மணிக்கு ட்ரெயின் இருக்கு டிக்கெட் வாங்கி தரேன் ஒழுங்கா மரியாதையா ஊர் போய் சேருங்க அண்ணே எனக்குன்னு யாருமே கிடையாது எங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு இருந்த சொத்தெல்லாம் வித்து என்னை படிக்க வைக்கிறதுக்கும் என் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்றதுக்குமே எங்க அம்மா செலவு பண்ணிடுச்சு அம்மாவுக்கு இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை நான் எப்படியாவது கரை சேரணுன்னு தானே தங்கச்சி வீட்டில் அம்மா ஒரு அனாதமாக இருக்காங்கண்ணே அவங்க படுற கஷ்டம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை ஆனால் அவங்க அதெல்லாம் வெளியில் சொல்றதே இல்லை இது எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம் என்னாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியறதில்ல எங்க அம்மாவோட ஒரே ஆசை என்னைக்காவது நான் பெரிய ஆளாயி அவங்கள கூட்டு வந்து என் கூட வச்சு கொண்டு தான் நான் கார் வேணும் பங்களா வேணும்னு கேட்கலண்ணே எனக்குன்னு ஒரு சின்ன வேலை வயசான காலத்தில் அவங்களுக்கு நான் இந்த நிம்மதி கூட கொடுக்கலனா அப்புறம் அவங்களுக்கு பிள்ளையா பிறந்து என்ன பிரயோஜனம் கவலைப்படாதீங்கப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய மனுஷ ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட உங்கள் ரெண்டு பேத்தையும் வேலைக்கு சேர்க்க முயற்சி பண்ணுறார் நீங்கள் சொன்னால் அவர் கண்டிப்பாக வேலை கொடுப்பாரா நிச்சயமாக செய்வார் ஏன்னா அவர் எனக்கு கடமைப்பட்டிருக்கார் ஒரு நாள் திருவனந்தபுரத்துலேருந்து ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு என் டாக்ஸியில் கொச்சினுக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் வர்ற வழியில் ஒரு அம்பாசிடர் காரு அப்பளமான நொறியும் கிடந்துச்சு பக்கத்தில் போய் பார்த்தேன் ரத்த வெள்ளத்தில் ஒரு ஆள் கடந்தார் உடனே தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தேன் கொஞ்சம் நல்லா பழச்சிக்கிட்டார் அன்னைக்கு நான் மட்டும் அவரை கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கலாம் அவர் உயிரையே போயிருக்கும் அந்த நன்றி விசுவாசத்துக்காக நான் என்ன சொன்னாலும் அவர் கேட்பார் அப்போ நிச்சயமா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேலை உண்டு எங்க சமீபத்துல அவரை பாத்தீங்களா ஏன் இல்ல ஒரு வேலை வேற ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்ல அவர் செத்துருந்தா இதுதான் உன்ன மாதிரி தமிழனுக்கு உதவியே பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நீங்க என்ன மாதிரி தமிழனுக்கு உதவி பண்ணுங்க
என்ன எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களே என்னப்பா அது ஒன்ன மறக்க முடியுமா ஆயுசு பூரா உன் நினைப்பு என்ன ஜெரியா இருக்கும் ஆமா எப்படி இருக்க நீ ஏ இவ்வளவு நாள் இங்க வரல எனக்கும் சில கஷ்டங்கள் அதனால தான் வந்து பார்க்க முடியல என்னது கஷ்டமா என் உயிரை காப்பாத்தின கண்ணாயிரத்து கஷ்டமா இன்னொரு தடவை அந்த வார்த்தையை சொல்லாதப்பா ஆமா என்ன விஷயம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு வேண்டியவங்க நல்ல பசங்க ஆமா சார் உங்க கம்பெனில ஏதாவது வேலை போட்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் வேலையா இத கேக்குறதுக்கு ஏன்பா இவ்வளவு தயக்கம் ஆமா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் சார் நான் கூட பிகாம் फर्स्ट கிளாஸ் நாலு வருஷம் கம்மி எஸ்எஸ்எல்சி இவன் பேரு மணி எங்க ஊர்க்காரன் இவனுக்கு நீங்க வேலை அவசியம் கொடுக்கணும் நான் கூட அண்ணனுக்கு பக்கத்து ஊர்க்காரர் தான் என் வேலையும் அண்ணனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் மூணு கிலோமீட்டர் தூரம் சார் ரைட் மணி பிகாம் பாஸ் பண்ணி இருக்கறதனால அக்கவுண்ட் செக்ஷன்ல வர்க் பண்ணட்டோம் மேனேஜர் போஸ்ட் இதுக்கு காலி எல்லாம் போடுறது பரவால நான் இதையே பார்க்கறேன் சார் நான் இந்த செக்ஷன் கோடவுல கோடவுனா அண்ணே முதலாளி சொல்லிட்டாருல இப்போதைக்கு இந்த வேலையில இரு அதுக்கு அப்புறம் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி உன்ன மாத்துறேன்டா என்ன கிருஷ்ணா சௌக்கியமா நல்ல சௌக்கியம்டா ஆமா இவங்க எல்லாம் யாரு நம்ம ஊர்க்காரங்க இவர் யாருங்க broker என்னங்க வீட்டு broker பா இவர் முகத்தை பார்த்தா வேற broker மாதிரி தெரியுதா இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நல்ல வீடா ஒன்னு பார்த்து ஏர்பார்ட் பண்ணி கொடு குடுக்கலாம் ஒண்ணாம் தேதியானா வாடகை டான்னு வந்துருமா வராதுங்க என்னப்பா அஞ்சாம் தேதி தான் கொடுப்போம் ஏன்னா அஞ்சாம் தேதி அவங்க ஆபீஸ்ல அவங்க சம்பளம் கொடுக்கறாங்க அதனால தான் சொல்றாங்க நல்ல வீடா ஒன்னு பார்த்து கொடு இப்பவே காட்ற வாங்க காட்றத பார்த்துட்டு வரேனே போங்க உங்களுக்கு என்ன டைப்ல வீடு வேணும் அதாவதுங்க நானும் ஆபீஸ் வர்க் பண்றேன் அவனும் ஆபீஸ் வர்க் பண்றான் அதனால ரெண்டு பேருக்கு தனித்தனி பெட்ரூம் அதுல அட்டாச்சடு பாத்ரூம் இருக்கணும் அப்புறம் எங்களை யாராவது பார்க்க வந்தா அவங்க வெயிட் பண்றது ஒரு பெரிய ரிசப்ஷன் ஹால் சரி பூஜை ரூம் வேண்டாமா உங்க ஆசையை கெடுப்பானே பெரிய பூஜை ரூம் வேணும் அதுலயும் அட்டாச்சடு பாத்ரூம் இருக்கணும் பூஜை ரூம்ல அட்டாச்சடு பாத்ரூம் அட சாமிய கழுவுறதுக்குங்க இத்தனை வசதியோட ஒரு வீட்டுக்கு எவ்வளவு வாடகை வேணும் குறைஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயா ஆமா அட்வான்ஸ் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆகும் எங்களுக்கு வீடே வேணாம் உங்க தகுதிக்கு நூறு ரூபாய் அளவுல தான் தேவைப்படும் எனக்கு நல்லா தெரியும் வாங்க காட்டுறேன் வீடுங்க பக்கத்துல தான் இருக்கு வாங்க போங்க இதுதான் வீடு மாசம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் வாடகை ஏன் வத்திப்பட்டி சைஸ்ல இருக்குதா நீ குடுக்கற நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வத்திப்பட்டி மாதிரி இல்லாம விஐபி சூட் கேஷ் மாதிரியா இருக்கும் ஆமா பாட தெரியுமா எதுக்கு கேக்குறீங்க பாத்ரூமுக்கு கதவு கிடையாது சௌரியமா பிறந்த மேனியோட குளிக்கணும்னா பாடிக்கிட்டே குளிக்கணும் அவசரமா யாராவது புந்துட்டா அசிங்கமா போயிடும் இல்ல அதை பத்தி அவங்கள கவலை பண்ணும் வாங்க வாங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் செவத்துல ஆணி அடிக்கப்படாது என் வீட்டுக்காரருக்கு பிடிக்காத வீட்டுக்கே பிடிக்காது நீங்க ஆணி அடிச்சா அதிர்ச்சியில செவரு சாஞ்சி பக்கத்து வீட்டுக்காரன் செத்துருவான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கிட்ட சொல்லிட்டீங்க ஆணி அடிக்கூடாதுன்னு எதுக்கு அவன் ஆணி அடிச்சா நான் எல்லாம் செத்துருவான் ஆமா இந்த வீட்டுக்கு யாரு ஓனரு நான் தான் யோ நீ ஓனரா புரோக்கரா ஓனரான புரோக்கர் ஆறு ஆகத்தொழு இங்கோட்டு தலைவன் நிச்சயமாயிட்டும் பறஞ்சு இனி மூணு தூரத்திலுள்ள ஈ வீடு காலி ஏனும் இல்லெங்கில் எந்த நடக்கும் என்று பரையம் பட்டில்ல பரஞ்சு வந்துட்டேலோ வெறதே காயமே கிடக்குது என்னங்க இது வீட்டுக்கு இன்னும் குடிய வரல அதுக்குள்ள காலி பண்ண சொல்றாங்க அது வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த காலனியில நாங்க 20 25 வருஷமா குடி இருக்கறோம் வாடகை ரொம்ப கம்மி இது ஒரு சேட்டுக்கு சொந்தமான இடம் இந்த சேட்டு என்ன பண்ணி விட்டா திடீர்னு இத ஒரு எம்எல்ஏ கிட்ட வித்து விட்டான் அந்த எம்எல்ஏ எங்கள காலி பண்ண சொல்லி ஆள வச்சு மிரட்டிட்டு இருக்கறா நாங்க மாட்டவனு சொல்லிட்டு இருக்கறோம் இந்த எம்எல்ஏ அப்படி ஆளுங்கட்சியா எதிர்க்கட்சியா இப்போதான் ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சி ரெண்டுமே கிடையாது இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு எந்த எம்எல்ஏக்கும் நாம பயப்பட வேண்டாம் அதானே அப்படியே உங்களை யாராவது வந்து கேட்டா அண்ணன் கிருஷ்ணன் கிட்ட கேட்டுக்காங்கன்னு சொல்லிடுங்க அண்ணன் கிருஷ்ணன் நாங்க எங்க பாக்குறது பக்கத்து தெருவுல ஒரு சின்ன வீடு ஒண்ணு செட் அப் பண்ணிருக்கேன் பெரும்பாலும் அங்கதான் இருப்பேன் இதை விட சின்ன வீடா சமாதியா இருக்கும் கண்டுல மூட்டை இல்ல கண்டு இதொக்க தூக்கி ஆள் ஆறில கேட்டணும் நான் மூட்டை தூக்கணுமா ஏங்கிட்டு <laughs> 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 பெருமையா சொல்ல வந்துட்டியா போலீஸ வேணாலும் ஏமாத்திடலாம்டா ஆனா அந்த சேடிங்களை ஏமாத்தவே முடியாது எங்க வேணாலும் இருப்பானுங்க அது சரி களவு போய் சரக்கின பகரம் வேற சரக்கு ஏற்பாடு எழுதுட்டோ முதல்ல அந்த சேடிங்க நடமாட்ட கம்மியாட்டோம் அதுக்கப்புறம் யோசிப்போம் யாரும் வராங்க போடா 
சார் வணக்கம் சார் என்ன மணி சார் அக்கௌண்ட் செக்ஷன்ல அரை மணி நேரம் நினைக்கிறேன் யார்கிட்ட பேசுறது என்ன வேலை பார்க்கறதுனே தெரியல சார் எல்லாரும் தள்ளி நில்லு தள்ளி நில்லுன்னு என்ன விரட்டுறாங்க சார் அப்படியா கொஞ்சம் ஹலோ அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல கொஞ்சம் வர சொல்லு She's Radha, Accounts Class. Hello. Hello. Taking to the department and teaching. Okay? Yes, sir. Please come. Hmm. Mister, see the figures on the last page. Figure tucker. What? That figure. Oh. Column number one, audited figures for the latest financial year as on 31-12-88. Column number two, audited figures for the previous financial year as on 3-12-88. Column number three, profit before tax. Column number four, profit after tax. Okay? பாலச்சந்திரன் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சரியான மரியாதை தெரியாத முண்டமா இருக்கிறான் ஒரு ஆம்பளை நான் நிற்கிறேன் என்னை நிற்க வச்சுக்கிட்டு அவள் உட்காந்துக்கிட்டு அவள் திமுரு அடியே உன்னெல்லாம் சுண்ணாம் காலால் வச்சு சுடண முடியே மிஸ்டர் நான் ஒரு தமிழ் பெண் என் சொந்த ஊர் மதுரை இந்த கம்பெனி ஓனர் இருக்காரு அவரும் ஒரு தமிழர் இப்போ நீங்கள் என்னை திட்டினீங்களே அதெல்லாம் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட வச்சு வச்சேன்னா உங்க சீட்டு கிழிக்கப்படும் தெரியுமில்ல ஐயோ என்னங்க அது உங்களுக்கு தமிழ் தெரியாதான்னு ரெண்டு ஒரு வார்த்தை தப்பா பேசிட்டேன் இப்ப நீங்க பேசுறது ரெண்டு ஒரு வார்த்தை இல்லீங்க 16 வார்த்தைகள் நீங்க நல்லா கணக்கு போடுறீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு அக்கவுண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுருக்காங்க நான் கூட நல்லா கணக்கு பண்ணுவேங்க இப்போ கொஞ்சம் வேலைய பாப்போமா இப்போ நீங்க பார்த்தது प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் லெட்ஜர் ஐ will show you the previous balance sheet okay bye bye you know ஐயோ ஆ லெடி நான்சென்ஸ் ஸ்டூபிட் थैंक यू थैंक यू 